हेलो मत स्पूर्ति अकाडमी शिकारीपुर हिंदी ना जियोग्रफी एम सी क्यू वीडियो नोड़े अब पार्ट वन इवत नान शुरुता पार्ट टू या कड़द जियोग्रफी एम सी क्यूस नद्न प्रश्न कंप्लीटली रिवर्स मेले इतक प्रश्न सरणी इवत क्वेश्चन नंबर हद्नारे सरणी बरत नोडु एंजॉय वीडियो कोने तनकू कूड़ा नहीं नोड़े बहुत मुख्यवाहितीडियो को प्रश्न कन्डदल बे निे नान कन्डदल हेल्ता नन के बहलाु जन इंग्लिशलू कूड़ा दयविटू प्रश्न बेो अोस्कर नानु इंग्लिशल बहुत जन नमें सी बी एस स्टूडेंट मत इंग्ली मीडियम व्यार्थी कोरकू आ कारण इंग्लिशल बरते ना कंप्लीट कन्डदल कूड़ा प्रयत्न माते सो प्रश्ने नंबर सिक्सटीन बरण हद्नार ने प्रश्न ऐन अंतर्रे इंडिया लांगेस्ट पेरीनल रिवर् अंत कौड़क बरी लांगेस्ट अरे उद्दव अंत अस्टे कल्पने अल जो पेरीनल अंत करी पेरीनल अंतर्रे वर्षवेल तुम हरिया नदी अंत करी वर्षवे तुम हरिया उद्दव टू कंडीशन एरू कंडीशन नदी यूंत क्या सो कृष्णा वर्षवे तुम हरिया करेक्ट मूर नेनपिटक कृष्णा सौथ इंडिया बंत नदी वर्षवे तुम हरिया मागाल तुम हरियव इन गंगा ऐन वर्षवे तुम हरिये द आंसर बंद गंगा सो प्रतर प्रश्न को सर ना एक्सप्लेन नोडु इतना तुम मुख्यवा प्रश्न आगे सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ऐन नोड़ क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन के वेरी इंपारटेटी हेलबाद विचार अंतर्रे नो विच रिवर् हाज इट सोर्स औटसइड आफ् इंडिया अंत के यहा नदी मूल ऐन सोर्स अब भारत हो नदी हुट जग ऐन हुट जग भारत हो रे अंत कैदार सो इवुटिता इष्ट नदी नोड़बू सिंधु नदिया उप नदी को सो भारत हो रे हटक सिंधु नदिया उप नदी अरे सटेज कारण अरे राक् सरोवर दल कूड़ा हुटते राक् सरोवर बर चीन दल हांगी भारत हो रे हुट नदी ये सटेज रिवर् अंत नेनपिटक मत वेरी इंपारटेटी सिंधु नदिया उप नदी कंप्लीटी तक यहाँ नदी एलुटते वेरी इंपारटेट केतना सिंधु नदी एडदंड नदी करी या सिंधु नदिया बलदंड नदी ना अध्ययन कारण अरे बड़दंड नदी अारत के संबंध पड़ा नो सिंधु नदी नोड़े निम्ग गए मौंट कैलाश हुटिबिट हे लडा मुखातर हीग होते सो आ बलदंड हरीतक पाकिस्तान नम्बे एंट्री आगोद्र इन नम्बे अध्ययन किड़दंडे नदी मात्र ना अध्ययन एडदंडे नदी झीलम नदी एल हुटते अरे वेरीन काश्मीर दल हुटते चीना नदी इन हेसरे चंद्र भाग अंत करी कारण अब चंद्र भागल कूड़ा हुटते अब हिमाचल प्रदेश दल बे इन रवि नदी रोहटांग पास बे कीर्ती कुल कणवे काश्मीर दल बे रोहटांगल हुटते रवि बियास बिया कुंडल हुटते कुलूनल बरतको इन सटेज वे वेरी इंपारटेट नेनपिटक राक् सरोवर चीन दल हुटते सिंधु नदिया उप नदी यहा नदी भारत हो रे हुटते अरे अब सटेज नदी भारत हो रे हुटते वेरी इंपारटेटी तक मैट्र कल्ती सो नेक्स्ट बंदू मु प्रश्न ऐन नोड़ क्वेश्चन नंबर एटीन प्रश्न एटीन ऐन विच वन आफ द रिवर् फ्लोस इन टू द अरेबियन सी अंत यह नदी अः 
ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸುವರ್ಣರೇಖಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇಂದ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ವೈಗೈ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲೂನಿ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ಈ ಲೂನಿ ನದಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೂನಿ ನದಿ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲೂನಿ ಇದೆ ಸಾಬರ್ಮತಿ ಮಾಹಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಬತ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರ್ತವೆ ನರ್ಮದಾ ತಪತಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮಾಂಡೋವಿ ಮತ್ತೆ ಜುವಾರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಈ ಮಾಂಡೋವಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಿವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಳಿ ಶರಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಬೆಡ್ತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆದ್ರೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂತ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿತಕ್ಕಂತ ನದಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ರೆಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾವೇರಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾವೇರಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹರಿಯತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹರಿಯತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಗೈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾಮ್ರಬ್ರಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾರ್ ಕಾರಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥವು ಓಕೆ ಇವು ಕೂಡ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿತವು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಗೋದಾವರಿ ಇದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯತ್ತೆ ಸೊ ನರ್ಮದಾ ಅಂಡ್ ತಾಪಿ ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿತಕ್ಕಂತ ನದಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡೆರಡು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕಾವೇರಿ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ರೈಟ್ ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ತಾಪಿ ಏನಿದಾವೆ ಇವೆರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಯಾವುದು ಆ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟು ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರೇಬಿಯನ
ಇದು ಮಹಾನದಿಗೆ ಕಟ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹಿರಾಕುಡ್ಡು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಇದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಅನ್ನೇ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಎತ್ತರದ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಎತ್ತರವಾದ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಎರಡನೇದಿದು ಓಕೆ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು ತೆಹರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತೆಹರಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡ್ಯಾಮು ಯಾವ ನದಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಾಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಅಗಸ್ತಿಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೋಡಿ ಅಗಸ್ತಿಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಈ ಅಗಸ್ತಿಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪಾಪನಾಶನಂ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಗಸ್ತಿಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದಾದಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೌಟ್ರಾಲಂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕೌಟ್ರಾಲಂ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ್ ನದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು ಕೌಟ್ರಾಲಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಆ ಕುಂಭಕರಣಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕುಂಭಕರ್ಣಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂಬಾ ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೈ ಕೆನಾಲ್ ಕೊಡೈ ಕೆನಾಲ್ ಗೆ ಹೋದಂತ ಊಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೈ ಕೆನಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕುಂಭಕರಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪನಾಸಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ ಕಲಕ್ಕಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲಕ್ಕಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ತಮೀರ ಬರಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತಮೀರ ಬರಾನಿ ಒಂದು ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಲಾಕ್ಕಾಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಗಸ್ತಿಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪನಾಸ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕಟ್ರಾಲಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತಾರ್ ನದಿಗೆ ಕಂಬಕರ್ಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಂಬಾ ನದಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಲಕ್ಕಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಿರ ಬರಾನಿ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂತಿದೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯದೇ ಇರುವ ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಯಾಸ್ ಇಂಡಸ್ ರಾವಿ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿಯಾಸ್ ರಾವಿ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನೀ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲು ಕಣಿವೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥವು ಇದೆ ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸಿಂಧು ನದಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನ ಇವು ಪಡೆಯದೇ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವು ಮಳೆಯನ್ನ ಪಡಿತವೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜಸ್ ಗೆ ತಾಕತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ರೇಂಜಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಾಕ್ತವೆ ಸೊ ಓಕೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ತಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಪೆರಿನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನೆ ಇವು ತುಂಬಿ ಹರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆರಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬರಿತವೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬರಿಬೇಕು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಂಜು ಕರಗುವುದರಿಂದ ಈ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ರೂರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ನದಿ ವಲಯವನ್ನ ರೂರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಾಮೋದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಆ ನದಿ ವಲಯ ಇದು ರೂರ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ ದಾಮೋದರ ದಾಮೋದರ ನದಿ ವಲಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ವಲಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಸುವರ್ಣರೇಖಾ ಹೂಗ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋದಾವರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹೂಗ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುವರ್ಣರೇಖಾ ಕೂಡ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣರೇಖಾ ಹೂಗ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನ್ ಗೋದಾವರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಧ್ರ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಇವೆರಡು ಹೂಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೋಹಣರೇಖಾದಲ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೂರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರೋದು ದಾಮೋದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಳತ್ತೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ರಿವರ್ ಯಮುನಾ ಫೈನಲಿ ಎಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೇನೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಈ ನದಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವನ್ನ ಸೇರತ್ತೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಓಕೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅಂತ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಾರಣ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಇವೆರಡು ಸೇರೋ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಚಂಬಲ್ ಬೆಟ್ವಾ ಕೇನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಹಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಯಮುನಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಗೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಚ್ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಗೈನ್ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಗೋದಾವರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವು ಮೂರು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಹರಿತವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹರಿತದೆ ಇದು ನರ್ಮದಾ ಗುಜರ
ಅಲಹಾಬಾದ್ ವಾರಣಾಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ವಾರಣಾಸಿ ಬನಾರಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಅಂಡ್ ಘಾಜಿಪುರ್ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯು ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಪುರ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಇನ್ ವಾರಣಾಸಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಘಾಜಿಯಾಪುರ್ ಇವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಪಾಟ್ನಾ ಅಂಡ್ ಭಾಗಲ್ಪುರ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇವು ಕೂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಬರ್ಮತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಬರ್ಮತಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಬರ್ಮತಿ ನದಿ ಮೇಲಿದ್ದಾವೆ ಹೂಗ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನರ್ಮದಾ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬಲ್ಪುರ್ ಮತ್ತೆ ಭರೂಚ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಜಬ್ಬಲ್ಪುರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ವರೆ ಡಿಗ್ರಿಯ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರೆ ಡಿಗ್ರಿಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಏನಿದೆ ಈ ರೇಖಾಂಶ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಸಂಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶನೇ ನಮ್ಗೇನೋ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿರ್ಜಾಫುರ್ ಲೈಟ್ ರಫ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ರೂಢಿ ಇದೆ ಜಬ್ಬಲ್ಪುರ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಭರೂಚ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾತವಾನ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ವಲಯ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ಗಂಗಾ ನದಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ ಸಾಬರ್ಮತಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಯಾವ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಡ್ ಅಂತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಯೋಧ್ಯ ಸಾಬರಮತಿ ಇದೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಸಾಬರಮತಿ ಕಟಕ್ ನರ್ಮದ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಕಟಕ್ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ ಹಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಹಾರ ಇನ್ನು ವಿಜಯವಾಡ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಗಂಗಾ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಇದು ಹುಗ್ಲಿ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವೆರಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯವಾಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇನೆ ವಿಜಯವಾಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರದದ್ದು ಯಾವ ನದಿ ಮೇಲೆ ಅಂತನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಾಗವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅವ ಅಯೋಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಾಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಾಯು ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಡ್ಗಳೆ ಕನ್ನಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವೆರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಟಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕಟಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಹಾನದಿ ಓಕೆ ಕಟಕ್ ಇರೋದು ಮಹಾನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆನೆ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್
ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ಓಕೆ ಆಂಕ್ಸಿ ಗ್ಲಾಸಿಯರ್ ಈ ಆಂಕ್ಸಿ ಗ್ಲಾಸಿಯರ್ ಬರೋದೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದೆ ಯಾವ ನದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬದ್ರೀನಾಥ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಖಾನಂದ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಲಖಾನಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದ್ರೀನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಶ್ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳನೇ ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಶ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದೆ ಸೊ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಈಗ ಅದರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚ ಪ್ರಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ನೆನ್ಪುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಭಗೀರಥಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಭಗೀರಥಿ ಇನ್ನು ಕೇದಾರನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಮಂದಾಕಿನಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಕೇದಾರನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬದ್ರೀನಾಥ್ ನೋಡಿ ಬದ್ರೀನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಲಕಾನಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಅಲಕ ಅಲಕಾನಂದ ಮತ್ತು ಧೌಲಿ ಗಂಗಾ ಇವೆರಡು ಬಂದ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆನೆ ಅಲಕಾನಂದ ಮುಂದೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ನಂದಾಕಿನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂದ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನ ಈ ಅಲಕಾನಂದ ನಂದಾಕಿನಿ ಮತ್ತೆ ಧೌಲಿ ಗಂಗಾ ಮೂರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಇವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ತವೆ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಾರ್ ಗಂಗಾ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಮಂದಾಕಿನಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬದ್ರೀನಾಥ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಅಲಕಾನಂದ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅವಷ್ಟು ಬಂದು ಸೇರುವುದನ್ನ ರುದ್ರ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಲಕಾನಂದ ಮತ್ತು ಪಿಂಡಾರ್ ಗಂಗಾ ನಂದಾಕಿನಿ ಮತ್ತು ಧೌಲಿ ಗಂಗಾ ಇಷ್ಟೂ ನದಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಭಗೀರಥಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸೇರೋದನ್ನ ದೇವ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದನೇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಯಾಗ ಎರಡನೇದು ನಂದ ಪ್ರಯಾಗ ಮೂರನೇದು ಕರ್ಣ ಪ್ರಯಾಗ ನಾಲ್ಕನೇದು ರುದ್ರ ಪ್ರಯಾಗ ಐದನೇದು ದೇವ ಪ್ರಯಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುವ ಈ ನದಿ ಮುಂದೆ ದೇವ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲೇ ಗಂಗಾ ಆಗೋದಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬಂದ ಗಂಗಾ ಈ ಕಡೆ ಯಮುನೋತ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಯಮುನಾ ಈ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಗಗಳು ಇದನ್ನ ಸೇರೋದ್ರಿಂದನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೀಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಭಗೀರಥಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಗೋಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಭಗೀರಥಿ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಮಂದಾಕಿನಿ ಬದ್ರೀನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಲಕಾನಂದ ಸೊ ಈ ಬದ್ರೀನಾಥ್ ನಿಂದ ಸ್ಟು ಶುರುವಾಗೋದೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಯಾಗ ನಂದ ಪ್ರಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಯಾಗ ರುದ್ರ ಪ್ರಯಾಗ ದೇವ ಪ್ರಯಾಗ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚ ಪ್ರಯಾಗಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ತರದ